ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਗਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਮੁੰਨਾ ਅਤੇ ਮੁੰਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਸਾਧੂ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਨਫ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਰੌਲੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੋਗਾ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੌਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਰੌਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਧੂ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਿਕਸ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਦੇ 2500 ਡਾਲਰ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਲੈਗ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1.5 ਵਜੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਏ ਸਨ ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ WhatsApp ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਤੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਲਾਟੀਨਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਤੇ ਹੀਰੋ ਹੋਂਡਾ ਡੀਲੈਕਸ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਰੌਲੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ 7 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਨੈਸਲੇ ਗੇਟ ਜੋ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਜੋ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੋ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਰੌਲੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ WhatsApp ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 136 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 10 11 13 ਜੋ ਆਪਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਧਾਰਾ 115 121 121A 124A 153 153B 506 ਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਨਰ ਐਕਟ ਹ
ਜਾਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਰਹਾਉਗਾ ਕੇਸਰੀ ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਚ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇਹ ਬਾਈ ਬਾਈ 33 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਹੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਮੋਗਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦਾ ਫਲੈਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਟੌਪ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੰਨੇ ਦੇ ਤੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਏ ਆ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਲ ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਧੂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੋਗੇ ਫਰੋਜਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਆ ਇਹਨੇ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਨਾ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸਪਾਲ ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸੋ ਕਾਲਡ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਬਈ 2.5 ਰੁਪਈਆ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲੀ ਕਿਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਰਹਾਉਗਾ ਕੇਸਰੀ ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਚ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇਹ ਬਾਈ ਬਾਈ 33 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਹੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਸਿਕਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ 2500 ਡਾਲਰ ਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਇਨਾਮ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਬਿਆਨ 
ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਸਪਾਲ ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਆ ਜਸਪਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਗੰਦਰ ਇਹ ਹਾਂ ਜੀ ਰਣਵੀਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਰੌਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਜਸਪਾਲ ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਰੌਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੂਗੀ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਕਰੇਗੀ ਦੁਆਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਪਾਏ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਦੋ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਗਾ ਸੈਕਟਰੀਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਵਾਪਾ ਐਕਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਵਾਪਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੁਗਿੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਹੈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜੁਗਿੰਦਰ ਕਾਨੀ ਕਰਜੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਰਚਾ ਪਰਚਾ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਥੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਫਾਦਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਸਪਾਲ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਕਰਨ
ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਯੂਆਪਾ ਐਕਟ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਏ ਤੇ ਕੁਝ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੀ ਸਨ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦਾ ਜਿਸ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਗਾ ਦਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਸ ਚਾਹੇ ਕਿ ਜਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਮੋਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦਾ ਫਲੈਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਟੌਪ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੰਨੇ ਦੇ ਤੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਏ ਆ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਲ ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਧੂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੋਗੇ ਫਰੋਈਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਆ ਇਹਨੇ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਤੁਮ ਜਨਾ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸਪਾਲ ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸੋ ਕਾਲਡ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹਿ 2.5 ਰੁਪਈਆ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੱਡਾ ਰਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕੇਸਰੀ ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਚ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਇਹ ਬਾਈ ਬਾਈ 33 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਹੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ